，在家打败海帕杰顿之后两年，体内还蕴含着高斯和戴拿之力的赛罗，故地重游来到怪兽牧场，试图探索其中的奥秘。这股强大的力量一度让赛罗陷入迷茫。就在这时，大地剧烈抖动起来，曾经被消灭的怪兽被一股邪恶的力量复活，几十怪兽手舞足蹈，肆无忌惮的跳起广场舞，丝毫不把赛罗放在眼里。这怎么忍得了？赛罗果断扯掉抹布，直接变换日冕强壮形态，冲过去教训怪兽。这几只怪兽不过是小喽啰，根本不是赛罗的对手。赛罗再次转换月神奇迹形态，双管飞出，化作六道光刃，瞬间消灭怪兽。怪兽复活实属蹊跷。果然，下一秒，耳边传来剑奏的声音，原来是可恶的蟑螂怪百特星人。此行目的正是消灭泰罗。嚣张的百特星人一记孔雀开屏，竟召唤出雷德王，加入布斯、眼 Q、贝蒙斯坦一起对付赛罗。面对第一次棘手，赛罗丝毫不虚，星灭一笑拔地而起，主动出击。怎料半空中了百特星人的埋伏，被强行穿上怨念修行铠甲，削弱了赛罗的力量。同时，百特星人还趁机强化了雷德王，对赛罗无情暴锤。赛罗被打得狼狈不堪，又是一记重锤，直接让赛罗倒地不起。百特星人复活怪兽的时候，还意外复活了一只善良的小怪兽比格蒙。他曾在初代大战雷德王时被雷德王杀死。可恶的百特星人想让雷德王再杀死他一次。危机时刻，赛罗苏醒，替小比格蒙挡住了致命一锤。百特星人简直丧心病狂，连弱小的生命都不放过。赛罗彻底怒了，身体发出耀眼的光芒，强行震碎修行甲，一个倒拔锤杨柳，将雷德王抛向空中。一记巴斯塔光线便粉碎了雷德王。就在这时，加鲁布斯突然偷袭，赛罗与比格蒙被吸入幻境之中。不远处，一个幻影徐徐走来，仔细一看，竟然是赛罗自己。这个赛罗身形扭曲，全身散发出邪恶的气息，原来是百特星人利用赛罗的心魔激发出来的阴暗面。赛罗冲上前去，与自己的心魔展开大战。两人的招数虽然一模一样，但假的终究是假的。在赛罗的一击灌刀下，黑暗赛罗被一分为二。随着幻境破碎，制造幻境的加鲁布斯族还没来得及喘息，百特星人又操控眼 Q 与贝蒙斯坦攻击赛罗。这贝蒙斯坦能吸收奥特光线，而眼 Q 能反射奥特光线，一吸一射，无缝配合，赛罗瞬间被打飞出去。了解二兽的套路之后，赛罗直接转换月神奇迹形态，身体化作一道神光，钻进了贝蒙斯坦的身体。通过贝蒙斯坦的转换之力，再从眼 Q 破体而出，一杀了，消灭怪兽。见状，百特星人趁。击吸收了死去怪兽的怨念，大幅度增强自己的力量。赛罗被重重的打向地面，百特星人无情的践踏赛罗的帅脸，举起手中的剑就要了结赛罗。不过赛罗经过刚才的战斗，已经克服心魔，领悟到了戴拿和高斯两位奥特曼的力量，那就是心存正义，永不放弃。金光闪现，赛罗瞬间消失。下一秒，赛罗月神形态和日冕强壮形态同时出现，这一掌就把百特星人体内的怪兽怨念驱散。戴拿与高斯的正义之力果然强大，双奥之力融合，百特星人瞬间。灰飞烟灭。这次的战斗虽然让赛罗在战斗中吃尽苦头，但也让赛罗的战力大大提升。然而宇宙某处，那位神秘的大人正在窥视着这一切，一场更大的阴谋正在酝酿。赛罗刚送走剩余的怪兽，突然耳边传来熟悉的声音，来人正是奥特之母。他告诉赛罗，宇宙警备队的同伴遇到危险，此时正急需他的帮助。赛罗听后很是着急，立马赶回警备基地。到达后发现，红莲骑士和镜骑士已被石化，这是什么奇葩造型？而且奥特之母也是希波利特星人假冒的。同时，赛罗右手也中了他的阴招，很快将被石化。不带这么耍人的，赛罗又怒了，一拳就砸在了希波利特星人的脸上。赛罗喃喃道：“想要石化我？”没那么简单，看我不打爆你！赛罗转换日冕强壮形态，对着希波利特星人就是一顿胖揍，一招已是全都招呼在脸上。最后一个奈特斯塔光线消灭了他，手上的石化也随之解除。就在这时，又出现一个外星人，还带着帮手。赛罗被迫应战，不一会儿又出现一个，不过这次只是幻影，而他的本体此刻正在怪兽牧场，并且捉住比格蒙，以此要挟赛罗前去营救。时间紧迫，不能再耗下去了，必须速战速决。赛罗刚要行动，不料一只脚却被冻住，从。同时又有几个外星人出现，这几只外星人一起出手，开始群殴赛罗。危急时刻，宇宙警备队及时出现，他们拖入五个外星人，让赛罗前往怪兽牧场营救比格蒙。赛罗来到怪兽牧场，与可恶的美菲拉斯星人展开大战。愤怒的赛罗攻击力极强，几个回合下来，美菲拉斯星人就被打飞出去，比格蒙也被救下。美菲拉斯星人打不过赛罗，终于请出了一直在幕后的那位神秘大人——电闪雷敏间。远处的山峰之上，一个手持三叉戟的邪神出现了，这位大人。
面目狰狞，充满邪恶气息。但当他把面具摘下之后，才发现正是我们熟悉的老朋友贝利亚，他竟然还活着。同人相见甚是想念，二话不说，两岸抄起兵器就打在了一起。然而黑暗贝利亚身上穿的这件铠甲，乃是无数仇恨之力凝聚而成，力量极其强大。赛罗被一脚踹到地面，当然，领悟神力的赛罗也不是吃素的。赛罗挥出一拳，重重打在贝利亚的面门，洪水都给他打喷出来。紧接着，赛罗召唤出帕拉吉之盾，一剑贯穿了贝利亚的胸膛。然而，事情并没有这么简单，原来这才是贝利亚真正想要的。因为贝利亚虽然复活，但也只是一股黑暗之力，并没有实体。他的目的是要夺取赛罗的躯体，简直太阴险了。贝利亚的灵魂疯狂入侵赛罗的身体，顷刻间，赛罗被完全侵蚀，然后化作一团紫光，回到刚才与几个外星人大战的地方。大战一触即发，黑暗气息包裹全身。这次赛罗彻底黑化了，黑化后的赛罗力量极其恐怖，随手挥出一道玄光斩，就把詹伯特斩成碎片，连同警备基地一并摧毁，太可怕了。随后赛罗身后幻化出贝利亚的身影，声称要毁掉一切。幸其是几人得知这一切都是贝利亚搞的鬼，边一起向黑暗赛罗冲去，试图解救赛罗。然而黑暗赛罗一个旋转飞踢便把几人打翻，幸其是想用曾经赛罗救他的方式净化赛罗，但这时的赛罗跟他那时候不一样，他已经让贝利亚完全侵蚀，想让他恢复理智。现在只能靠他自己，这也让静骑士付出了生命。然后就是钢铁九号，最后是红莲骑士。短短的几个回合，曾经辉煌一时的宇宙警备队就这样被黑暗赛罗消灭。与此同时，赛罗体内的意识已经奄奄一息，而贝利亚却甚是得意，因为他几乎已经彻底夺取了赛罗的躯体，准备率领这几个宇宙人打开杀戒。模糊中，赛罗仿佛感觉到了队友就在他的身后，他们并不怪赛罗，并且不断的鼓励赛罗一定不能放弃。终于，赛罗再次振作起来，他伸手抓住。贝利亚，然后一飞冲天，直接冲破黑暗，来到了他心中光明的地方。我们的赛罗回来了，同伴之间的羁绊之情和他那永不放弃的精神，让他获得更强大的力量。究极赛罗形态诞生，他要用这份光芒净化眼前的一切黑暗。赛罗金光包裹全身，挥出巨手，犹如探囊取物一般，抓向贝利亚。就这样把贝利亚逼出体外，最后一道金光就把贝利亚的灵魂打得灰飞烟灭。恢复正常的赛罗看到同伴的遭遇，于是强行催动宇宙之力，让时光倒流，救回了赛罗。警备队的同伴们，而那逗比五人组看形势不妙，早已溜之大吉。这里有个疑问：既然赛罗耗尽所有力量，逆转时空救回同伴，必然也将复活贝利亚，那么这场战斗看来是白打了吧？但根据官方的设定，是要给赛罗一个新型的创造空间。对此你们怎么看？评论区沙发伺候，关注我，我是小影。电影新解说，经典不错过。